hogyan ismerjük fel az interneten terjedő fantasztikus, de kamú befektetési lehetőségeket, ezúttal szlovák példákon keresztül. Köszöntök mindenkit szeretettel, ebben a videóban erről a témáról fogunk beszélni. Itt van mindjárt az első példa, amely egy szlovák politikus, egészen pontosan a szlovák köztársasági elnököt használják fel. Itt ugye a csalók készítették a posztot, és az ő személyével próbálják azt bizonyítani, hogy itt egy valódi, megbízható befektetési lehetőségről van szó, a valóságban pedig ez egy csalás. Tehát akkor, amikor ismert emberek ajánlanak nekünk, akár politikusok, akár üzletemberek, ilyen befektetési lehetőségeket, amik fantasztikus, csak nagyon-nagyon különlegesek, olyankor mindig-mindig legyünk gyanakvóak és legyünk óvatosak. Tehát itt a szlovák köztársasági elnök fotójával és nevével élnek vissza, neki semmi köze nincsen ehhez a befektetési lehetőséghez. Ez az egész úgy, ahogy van kamu. Nagyon érdemes odafigyelni arra, hogy ha rákattintunk bármi oldalra, ami ilyen befektetési lehetőséget ajánl, akkor sok esetben találkozhatunk azzal, hogy nem a valódi oldalon vagyunk, hanem annak egy másolt verziójával. Itt pedig az URL az, ami lebuktató. Tehát itt például láthatjuk a, a fenti linket, ami a hivatalos weblap, ez pedig már a másolt oldal, aminek egy teljesen más címe van. Fontos az átverések esetében, hogy szlovákiai oldalaknál az SK végződés az inkább utalhat valós oldalra, míg a .com és egyéb végződések, illetve angol weblap nevek hiába néz ki ugyanúgy a honlap, mint a hasonlóan, majdnem ugyanúgy, mint ahogy az eredeti szlovák, a, az URL és a végződés, meg a név az mindig elárulja, hogy csalásról van szó. Tehát ne dőljünk be, akkor sem, hogyha látunk egy pontosan olyannak kinéző oldalt, mint mondjuk egy pénzintézet vagy egy hivatalos híroldal, attól még az lehet, hogy hamisítvány. Az utóbbi időben trend, hogy lemásolnak hivatalos oldalakat, de az URL az minden esetben lebuktatja a csalókat. Itt szintén a köztársasági elnök fed fel egy új titkot, fantasztikus szuper befektetési lehetőséget, akkor, amikor valami eddig eltitkolt, soha nem hallott dolgot ígér valami, mindig gyanakodjunk, mert az átverések egy visszatérő trükkje, amikor valami titkos dolog felfedését ígéri nekünk. Tehát ez szerint a hír szerint érkezik egy COVID-19 támogatás, amit ugye szintén itt a köztársasági elnök nevével adnak el, és bizonyítékokat is közölnek, de ezek természetesen kamu bizonyítékok arról, hogy itt mennyi befektetésre, mekkora haszon jár, tehát kamu bankszámla adatokat itt láthatunk, és aztán utána exkluzív, nem létező interjúkat is olvashatunk a, a, a szlovák köztársasági elnökkel, de nem szabad, hogy ezeknek bedöljünk, mert ezek mind-mind hamis bizonyítékok. Ugyanitt hamis bizonyíték és semmi köze nincs ehhez az ajánlathoz, Bill Gatesnek, aki ugye a, a képen szerepel, tehát ez a, ez a Bitcoin Pro 360 platform, amit, amit ígérnek a csaló, és ez természetesen nem létezik. Tehát itt, itt Richard Branson, Elon Musk, Bill Gates neve is szerepel a, a cikkben, és ők ugye megvitatják ezeket a fantasztikus lehetőségeket. Itt egy lopott képről van szó, semmi köze nincsen a befektetéshez, tehát ezzel is tegyünk nagyon óvatosak. A Google keresőjében egyébként ezeket a képeket mindig le tudjuk buktatni. További kamu bizonyítékokat sorolnak föl a, a fantasztikus nem létező befektetés ajánlói. Itt például egy úri ember felhasználta a nem létező befektetési lehetőség segítség, ez a Bitcoin Pro 360 segítségével megszerzett mesés vagyont, és az öcsének megvette álmai autóját. Itt bejön egy újabb aspektus, ami átverésre utal, érzelmekre próbálnak hatni, tehát egy megható történetet közöltek velünk. A kép valószínűleg nem Szlovákiában készült, az épület típusa alapján, tehát valahonnan itt is egy lopott képről van szó, ne dőljünk be ezeknek a, a, a fantasztikus történeteknek, tehát érzelemkeltés a cél. Itt egy kamu csekket látunk, tehát attól, mert mutatnak egy akármilyen csekket, az nem biztos, hogy valós, tehát ez is azért legyünk óvatosak. És nagyon érdekes a, a csalók módszere, tippet adnak nekünk, hogyha Hogyha úgy döntünk, hogy mi nem akarunk ebben nagy pénzösszegeket befektetni, akkor is regisztráljunk, mert ez ingyenes. 
Igen ám, csak a regisztrálást ugye meg kell adni az adatainkat, amit aztán ők utána el tudnak lopni. Tehát szándék, tehát jó indulatulak tüntetik fel magukat, hogy, hogy nem, nem kell egyből nagy összegeket befektetni, elég, hogyha csak regisztrálunk, mert nekik már elég ez is ahhoz, hogy el tudják lopni az adatainkat. Tehát mindenféle kötelezettségek nélkül regisztrációt ígér, ennek se dőljünk be. Itt lépések vannak természetesen a regisztrációhoz, tehát meg kell adni a bankkártya adatainkat, és be kell fizetni a legkisebb kisebb összeget, amivel részt vehetünk ebben a nem létező, de fantasztikus befektetési lehetőségben 250 eurót kell fizetni, és akkor önatok kezdve ugye ezt, ezt az összeget nem látjuk viszont, és ugye nincs szerencség, akkor a bankszámlánkat is lepucolják. Tehát itt szépen végigveszik a lépéseket, és már csak fogadni kell a hatalmas összegeket, de ezeknek se dőljünk be, ezek is mind kamu képek, és ilyenkor, ahogy az sokszor lenni szokott, kamu profilokról hozzászólások is vannak, amelyek igazolják, hogy igen, mi befektették a pénzt, és hatalmas összegeket kerestek, ilyeneket is lehet rendesen látni, ne dőljünk be ezeknek se, legyünk tisztában azzal, hogy ezek is álprofilok. Itt ez egy másik csalás, ez az Instagramon terjedt, itt a Slovnaft nevével és fotóival éltek vissza, ez is fantasztikus befektetési lehetőséget deket kínál, Amik ö, ö, csalásra utaló jelek lehetnek, és ebben a poszban is ö, megfigyelhetők, az, hogy a, a szlovák nyelv a, a nyelvtan hibás. Tehát ö, sok esetben ezek nemzetközi ö, csalások, ami azt jelenti, hogy ö, kezdetleges fordító programmal fordítják az adott ország nyelvére, és ezért vannak benne ezek a különleges megfogalmazások, ö, nyelvtani hibák, ö, el, elírások, elütések, de angolra jellemző szófordulatok adott esetben, angol szavak is, tehát amikor ilyeneket látunk, akkor, akkor azonnal gyanakodjunk, illetve gondolkodjunk azon is el, hogy mennyire életszerű ez a nyeremény, mennyire életszerű ez a befektetés, amit kínálnak nekünk, hogyha kevésbé, mert túl, túl szép az, hogy igaz legyen, akkor mindig gyanakodjunk, hogy itt valószínűleg átverésről van szó. Tehát az is érdekes, hogy ilyenkor a linkeket, amiket közölnek, kattinthatatlan linkek, tehát, nem, nem, tehát ha hiába kattintunk rá, nem vezet sehova. Ez is, ez is jel arra, hogy legyünk leg, nagyon óvatosak. A, mik a gyanús telek összefoglalóan, amikor nagyon-nagyon észné kell lenni ezeknél a fantasztikus befektetési lehetőségeknél? Az egyik az, hogy érzelmeket kelt, tehát valami jó dolog megszerzésének a vágyát kelti föl, ez a, az átverések egyik alapja, a másik alapja a félelemkeltés, de ez esetben az, ez kevésbé jellemző. Ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, tehát 250 eurót befektetek és másnap 5000 euróm lesz, ilyeneket ne higgyünk el, mert ezek nem valós befektetések. Lehet, hogy vannak a világon olyan tőzsdeguruk, akik ezt meg tudják csinálni, és hogy biztos, hogy vannak, de ezekről nem, nem, nem fogunk Instagram üzenetet kapni, hogy ilyen lehetőségek vannak, meg nem fogunk e-mailt kapni róla. Híres emberekre hivatkozás visszatérő jele, ezeknek az átveréseknek itt is ugye láttunk erről több példát, szlovák köztársasági elnökkel, Bill Gates-el, az ő fotóikkal is visszajönnek. A biztos tip a lebuktatásra az URL-t mindig meg kell figyelni, mert hogy sok esetben nem a megjelölt cég hivatalos weblapjára jutunk, hanem ahogy az előbb is láttuk, valami teljesen más honlapra, nem SK végződéssel, angol nyelvű honlapoknál, de egyébként le van másolva a dizájn, és ugyanúgy néz ki, mint az eredeti honlap. Legyünk nagyon óvatosak, az URL-t mindig nézzük meg. Ezek a csalások egyre kifinomultabbak lesznek a mesterséges intelligencia elterjedésével, a deepfake videók elterjedésével, egyre kifinomultabb csalásokat fognak csinálni, de az URL-ek azok, azok szinte mindig lebuktató jelek lesznek, tehát erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Tehát nem a bank valódi oldalára vezet egy link, de ez meg kell ugye nézni. A, a kattint, kattinthatatlan link is, ahogy azt láttuk az Instagramos posztnál, az is egy visszatérő jel, nem tudunk rá kattintani sehova, legyünk nagyon-nagyon, tehát rá tudunk kattintani, de nem visz sehová, ott azonnal gyanakodjunk, mert hivatalos felhívásban, befektetési felhívásban ilyen biztos, hogy nem lesz. A helyes írási hibák, a furcsa megfogalmazások szintén mindig gyanús cselek lehetnek. Remélem, hogy sikerült néhány hasznos tippet adnom az átverések elkerülésére. Köszönöm szépen a figyelmet!